আপনারা দেখুন সামনে তুলে ধরছে দেখুন এই বাসুদেবপুর রথযাত্রার ইতিহাস সবাই জানে আপনারাও জানেন খুব ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা এখন যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রথযাত্রা মাইতি টিভি চ্যানেল আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এখন প্রশাসন যাচ্ছে এই রথযাত্রার প্রশাসন দেখুন বাসুদেবপুরের এই রথযাত্রায় বহু অগণিত মানুষ এই প্রশাসনে সামিল হয়েছে সেই ভিডিও ফুটেজ মাইতি টিভি চ্যানেল আপনাদের সামনে তুলে ধরছে দেখতে পাচ্ছেন অগণিত মানুষ এই রথযাত্রায় সামিল হন যেন এই রথযাত্রা একটা মেলবন্ধন মানব সমাজে একটা বার্তা যেন প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এ দেখতে পাচ্ছেন এই রথযাত্রা তো আমরা আরেকটা লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে একটা বলেছেন বাবু দাস উনি বলেছেন যে জয় জগন্নাথ তো উনি বলেছেন তো বাবু দাস মহাশয়কে বলবো অনুরোধ করব আপনি কল করে আপনার ওপিনিয়ন অবশ্যই রাখুন তো এটাই আপনাদেরকে বলবো আপনি আপনারা আপনাদের মতামত সরাসরি কল করে কিংবা লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে জানাতে পারেন একজ একটা আমরা কল পেয়েছি তুলবো হ্যালো নমস্কার স্যার হ্যালো 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 নমস্কার স্যার ওয়েলকাম টু মাইটি টিভি চ্যানেল ওকে ওকে তো নমস্কার আপনি জানতে চাইবো আপনার নাম এবং আপনি কোথা থেকে কল করছেন আমার নাম তপনেশ আচার্য তপনেশ আচার্য হ্যাঁ বাসুদেব পুর থেকে তো আজকের যে বিষয় আমরা তুলে ধরেছি যে বাসুদেবপুর রথযাত্রা সম্পর্কে আপনার কি মতামত চাইবো প্রতিক্রিয়া আচ্ছা প্রথমে বলে রাখি বাসুদেবপুরটা হচ্ছে যে আজকে বাসুদেবপুর হয়েছে কিন্তু আগামীতে গড় বাসুদেবপুর বলে পরিচিত ছিল মানে গড় বাসুদেবপুর হরিপ্রিয়া ইনস্টিটিউশন আছে সেই আর বাসুদেবপুর গড় বাসুদেবপুর মানে রাজবাড়ি ছিল সেখানে রাজবাড়ির আমল থেকেই রথযাত্রার উৎসব চলে আসছে বিগত কয়েকশো বছর আগেকার এই রথ যাত্রা চলছে এখনো খুব ভগ্নাবস্থা মানে মন্দিরটা অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন দেখেছেন সেই ভগ্ন মন্দির থেকে আমরা মূর্তিকে ছড়িয়ে এনে এখানে একটা অস্থায়ী অবস্থায় চালাতে আছেন মানে বিগ্রহ শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়িটা বাসুদেবপুর শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব সমিতি বলে একটা উন্নয়ন সমিতি বলে একটা পরিচালন সমিতি কমিটি আছে তার উদ্যোগে কয়েক বছর ধরে রথ এবং নতুন রথ হয়েছে আপনারা জেনেছেন তারপর বিগ্রহ নতুন হয়েছে আর মাসির বাড়িটা নবরূপে হয়েছে তাতে এলাকা এবং এলাকার বাইরেও অনেকে এই মন্দির মানে মাসির বাড়ি মন্দির সহায়তায় যত মানে সাহায্য করেছেন তাদের যত সামান্য যতটুকু পেরেছেন সবাই অনেকে অনেক বেশি দিয়েছেন এক লাখ দশ দিয়েছেন মাননীয় বিধায়ক সমরেশ দাস আর আর একজন এক লাখ টাকা দিয়েছেন কাঁথিবাসী আর একজন মানে বাসুদেবপুরেরই মানে তার মেসমশাই অমির কুমার চক্রবর্তীর যে তার মাসির ছেলে জয়ন্ত কুমার প্রতি বলা গেলিয়া তিনি এই উন্নয়ন প্রকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এবং আরো অনেকে আছেন যারা সবাই মিলে ওই বাসুদেবপুরের মাসির বাড়িটাকে নবরূপে একেবারে দেখেছেন আপনারা গেছিলেন হয়তো বা দেখবেন হ্যাঁ ওইটা হয়েছে এবং পরবর্তী কালে আমরা চেষ্টা করছি আরো সুন্দরভাবে ওই মন্দিরটা যাতে করা যায় এর আগে আমাদের ভূমিপুত্র এমপি মাননীয় শিশির অধিকারী মহাশয় আছেন এবং বাসুদেবপুরের ভূমিপুত্র সম্মানীয় বিধায়ক সমরেশ দাস মহাশয় আছেন এবং তার পুত্র সুযোগ্য পুত্র 
পার্থসারথী দাস বর্তমান সভাপতি ওই বাসুদেবপুর শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের যে সমিতি উন্নয়ন সমিতি আছে তার সভাপতি কিন্তু পার্থসারথী দাস মহাশয় তার উদ্যোগী মূলত এই কর্মকাণ্ড চলছে আরো সুন্দরভাবে করার চেষ্টা আমরা চালাচ্ছি এবং আগামী দিনে আরো সুন্দর করে যাতে এই রথযাত্রা হতে পারে এবছর হয়তো রথ খুব যৎসামান্য হয়েছে কেন অনুষ্ঠান কিছু করা যায়নি যাবেও না কয়েকদিন প্রতি বছর এখানে কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একটা আলাদা মাত্রা পায় আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে গিয়ে রথযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছর রথযাত্রার সাত দিন কি আট দিন ধরে যে মেলা বসে বা ন দিন হয়ে যায় সেটা সেই মেলাতে আমরা যে দোকান পাট থেকে শুরু করে আমাদের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে কচি কাছে যে সুন্দর অনুষ্ঠান প্রতি বছর প্রতিযোগিতামূলক হতো এবছর তো করা যায়নি করোনার জন্য আমরা আগামীতে আরো সুন্দর করে করার চেষ্টা করব। সত্যি কথা বলতে কি এর ইতিহাস অনেক বড় এখানকার অনেকে বলেন তার যে বিগ্রহ হয়েছিল সেই কাঠটা কিন্তু ভেসে এসছিল আমরা জানবেন হয়তো কুদিকে আগে আদি গঙ্গা বলা হতো তো সেই আদি গঙ্গা মানে কুদি ছিল তখন হয়তো কাঠটা হয়তো সেখান থেকে এসছিল কোন প্রকার কাছে কিন্তু আমাদের ওই সাত মাইল খাল আছে যেটা ইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমাদের সমুদ্রের সঙ্গে এখানকার যোগাযোগ ছিল আগে সেই হয়তো এখানে কাঠটা ভেসে এসছিল এবং অনেকেই বলেন সেই কাঠ থেকেই এই বিগ্রহ তৈরি হয়েছিল এবার আরো একটা কথিত আছে এখানকার এই বিগ্রহ নাকি তখনকার দিনে অনেক জমিদার এই বিগ্রহকে চুরি করে নিয়ে গেছিলেন সেই জন্য দেখবেন দুটো মূর্তি আছে আবার একটা মূর্তি তৈরি করা হয় সেই মূর্তি চুরি করার পরে আবার ওখানকার জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে মূর্তি তৈরি হয়েছিল সেই মূর্তিও বড় মূর্তি এখনো রাখা আছে সেখানে তাই বলি ইতিহাস অনেক কিন্তু মূলত এই ইতিহাসটাকে আরো ধরে রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আরো সুন্দর কাছে যাতে আগামী দিনে এই বাসুদেবপুরের ঐতিহ্যকে আরো মানে বিশাল আকারে বাসুদেবপুর রথযাত্রা যে মানে পূর্ব মেদিনীপুরের একটা ঐতিহ্য হতে পারে তার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি এবং সব থেকে বড় কথা বলবো আপনাদের চ্যানেলও যেন সবাইকে বলেন যে আপনার আপনার যে বার্তা কিন্তু প্রত্যেকেই শুনতে পাচ্ছে বিশ্ব শুনতে বিশ্ব আগামী দিনে ঠাকুরের আশীর্বাদ যেন আমাদের বাসুদীপ সবার মাথায় পরে ঠাকুর এই কামনা করছি ঠাকুরের কাছে সবার যেন মঙ্গল হয় এবং বাসুদীপুরের রথ যেন আরো সিবৃদ্ধি করে এই আশা রাখবো আপনাদের চ্যানেল তো আপনারা শুনলেন তো আপনারা শুনলেন যে তপনেশ আচার্য মূল্যবান বক্তব্য উনি রেখেছেন এই লাইভ টেলিফোনিক প্রোগ্রামে এটাই আপনাদেরকে বলবো सामने तुम्हेंदेवपुर रथजात्र इतिहास সবাই জানে আপনারাও জানেন খুব ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা এখন যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই রথযাত্রা মাইতি টিভি চ্যানেল আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন এখন প্রশাসন যাচ্ছে এই রথযাত্রার প্রশাসন দেখুন বাসুদেবপুরের এই রথযাত্রায় বহু অগণিত মানুষ এই 
प्रोसेस 